Hello, this lecture is on uh, forecasting. Uh, this is another important topic of project cost management, which is uh, continuing after earned value management. Earned value management, I am going to lecture. Jara miss kore chen, tada ki request korbo agar video ta dekhni the earned value management. Re. So, pashe chatta jodi I am ra agi to dekhi. Ekhane I am ra chatta um, point niye kotha bolbo. First of all, budget at completion, which is basically our cost baseline without the management reserve. That is not project budget. This is the cost baseline BSC. For this example, it is one twenty taka. Suppose. Plan value it is 70 taka, earn value is 65 taka, actual cost is 80 taka. So these are the four points that that has been uh, provided to us. It again them like a picture of the kori. This blue line is representing the cost baseline, and this point here it is BSE number one. If if you can match this index, I can show good index match kora thakbe. Number one, number one, budgeted completion. Account project is Jeku Nakta Porja Amra Jokon analysis court the Bosbo. This orange uh, uh, straight line, perpendicular line, represents a, um, a any certain point at, uh, of the project. Jekana Amra projector uh, performance analysis corbo among forecasting corbo. So, A din, the orange uh, dot uh, straight line date, uh, date number two is the plan value right cost baseline wise a din joto taka kharoch joto taka kaj korar kotha chilo that is my plan value number 2 plan value that is 70 taka for this example ebong amra hoyto ba check kore dekhlam je amader ei project e earn hoyeche only 65 taka that is number 3 is earn value amra 65 taka worthy kaj adai korte perechi ebong amra kharoch korechi যদি শুরুতে আমরা খরচ কম করেছি বাট শেষের দিকে গিয়ে কোনো একটা কারণে আমাদের খরচ বেড়ে গিয়েছে এবং আমাদের খরচটা গিয়ে দাঁড়িয়েছে নাম্বার 4 80 টাকা সো এই হচ্ছে আমাদের প্রজেক্টের অ্যাজ অন দিস ডেট অ্যাজ অন দিস ডেট স্ট্যাটাস সো এখানে আমরা যদি পারফরম্যান্স ইভালুয়েশন করি তাহলে আমরা শিডিউল ভ্যারিয়েন্স কস্ট ভ্যারিয়েন্স শিডিউল পারফরম্যান্স ইনডেক্স কস্ট পারফরম্যান্স ইনডেক্স সেগুলো পাবো রাইট আগের লেকচার থেকে আমি এখানে আর কোনো ব্যাখ্যা করতে যাব না आगे लेक्चर में डिटेल बोला चिलो ताई एक है ना जस्ट हमें सिंपल मैथ तक कर रखे थी जो एक है ना कर एसपीआई होते 93 परसेंट एवं सीपीआई होते 81 परसेंट डी प्रोजेक्ट इज गोइंग ऑन बेड शेड्यूल वाइज वो हम लोग पीछे आ ची ये प्रोजेक्ट है एवं कॉस्ट वाइज वो हम लोग बेश खानी इतना पीछे आ ची the left side of this orange uh, line is our past, right? The actuality has happened here. The reality has struck or jodi amra kono gain pay thaki ja hoar ei left side error ei portion ta te hoye giyeche. So ekhane amader ar kichu korar thakbe na. Right side is future. Right side of this orange is future jeta ghorte jacche. এবং যেটা তে আমাদের কিছুটা কন্ট্রোল করা সম্ভব হয়তো বা কস্ট वाइज আমাদের কন্ট্রোল করা পসিবল মেবি সো দিস আর দা টু পোরশন দ্যাট উই হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড ভেরি ক্লিয়ারলি আজকে যে ডেটা আমি অ্যানালাইসিস করতে বসেছি তার আগে যা হয়ে গিয়েছে তা আমাদের পক্ষে আর কোনো কিছু শোধরানো সম্ভব না সো দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়াল কস্ট হোয়াটএভার হ্যাজ হ্যাপেন হ্যাজ হ্যাপেন অ্যাকচুয়াল কস্ট হয়ে গিয়েছে भविष्य जेटा आते हैं, शेटा हमरा कंट्रोल करते पारी, शे कंट्रोल करा जोन ना हमरा किचु नोटुन कोरे एस्टिमेशन करते पारी, जेटा के हमरा पीएमआई भाषाए बोल बो एस्टिमेट टू कंप्लीट और ईटीसी, एस्टिमेट टू कंप्लीट और ईटीसी। एकों लोको करून ए जे नील लाइन टा हमारे कॉस्ट बेस लाइन चिलो, ऐटा के ह but আজকের দিনে অ্যানালাইসিস করে আমরা কিছুটা ভিন্ন চিত্র আশা করি পাবো রাইট যেহেতু আমাদের দেখতে পাচ্ছি যে প্রজেক্টটা পারফর্ম ইজ নট পারফর্মিং দ্যাট গুড সো আমরা কিছুটা ব্যত্যয় 120 এর থেকে দেখতে পাবো কিন্তু সেটা কত সেটা যে ভ্যালুটা সেটা হচ্ছে এস্টিমেট এট কমপ্লিশন হুইচ ইজ দা এডিশন অফ দিস টু অ্যাকচুয়াল কস্ট যা হয়ে গেছে আজ পর্যন্ত 
এবং ভবিষ্যতে আমি নতুন করে যা প্ল্যান করছি আজকে থেকে এখন আমি যতটুকু ফোরকাস্ট করব সেটা যখন আমি অ্যাকচুয়াল কস্টের সাথে যোগ করব দ্যাট উইল বি মাই এস্টিমেট অ্যাট কমপ্লিশন অর ইএসি সো আশা করি ব্লকে আমরা বুঝতে পেরেছি যে হোয়াট ইজ এস্টিমেট অ্যাট কমপ্লিশন হোয়াট ইজ এস্টিমেট টু কমপ্লিট হোয়াট ইজ অ্যাকচুয়াল কস্ট সো এখন এস্টিমেট অ্যাট কমপ্লিশন বের করার বা যদি আমরা নিরূপণ করতে চাই তাহলে কি কি প্রসেস আছে এখানে চারটা প্রসেসের কথা বলা হয়েছে নাম্বার ওয়ান ইজ বটম আপ আমি একটু পরেই এক্সাম্পল সহ দেখাবো নাম্বার ওয়ান এই ক্ষেত্রে হবে নাম্বার ফাইভ আমরা একটু পরে পয়েন্ট দেখাবো নাম্বার ফাইভ পয়েন্ট ইজ বাজেটেড কমপ্লিশ সরি এস্টিমেট অ্যাট কমপ্লিশন যখন বটম আপ এস্টিমেট করছি আমরা ইটিসি এই পোর্শনটা হচ্ছে এস্টিমেট টু কমপ্লিট আমাদের এস্টিমেশনটা যখন বটম আপ হবে তখন আমরা একটা এস্টিমেটেড কমপ্লিশন পাবো যখন কারেন্ট কস্ট পারফরমেন্সে হবে এই 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 পর্যায়ে আমার যেই সিপিআই তার সাপেক্ষে নতুন যদি আমি এস্টিমেট করি সেটাকে আমরা বলবো অ্যাজ পার বাজেটের ডেট আমরা একটা পাবো অ্যাজ পার কস্ট পারফরমেন্স সরি দেন আমরা পাবো হচ্ছে অ্যাজ পার বাজেটের ডেট মানে হচ্ছে আমার বাকি অংশটুকু যেভাবে বাজেট করেছিলাম মানে ফিউচার যে পার্টটা সেটা অ্যাজ পার বাজেট চলবে এই প্রজেক্টটা আমরা বাম দিকে খারাপ করে এসেছি যেহেতু আমাদের পারফরমেন্স খারাপ বাট আমরা ধরে নিচ্ছি যা দুর্ঘটনা ঘটার ঘটে গিয়েছে অতীতে ভবিষ্যতে যা আমরা প্ল্যান করছি সেভাবেই চলবে সো আমরা বাকি কাজটুকু অ্যাজ পার বাজেট করতে পারবো সো দ্যাট ইজ অ্যানাদার পয়েন্ট অ্যান্ড ফাইনালি আমাদের কস্ট পারফরমেন্স এবং শিডিউল পারফরমেন্স নিয়ে যখন আমরা অ্যানালাইসিস করব তখন আমরা আরেকটা এস্টিমেট পাবো সো দি দিজ আর দ্য ফোর পয়েন্টস আমি যদি একটু ব্যাখ্যা করার জন্য এই টেবিলটা আপনাদেরকে রেফার করি নাম্বার ফাইভ ইএসি বটম আপ বটম আপ মিনস আমি এই পাশে যে বটম আপ এস্টিমেশন আমি কখন করব বটম আপ এস্টিমেশন আমি যখন করব তখনই যখন আমার যা যা এস্টিমেশন ছিল আমি ডে ওয়ানে কিছু এস্টিমেশন করেছিলাম এই জায়গাটাতে ডে ওয়ানে আমি যখন এস্টিমেশন করেছিলাম তখন আমার ডে ওয়ানে আমি এখানে যখন এস্টিমেশন করেছিলাম তখন আমার এস্টিমেশন ছিল আমি বাজেটেড কমপ্লিশন অ্যাট ওয়ান টোয়েন্টি টাকা কমপ্লিট করব কিন্তু এখন আমি এই পর্যায়ে এসে দেখতে পাচ্ছি যে এটা সম্ভব না রাইট সো এখানে এসে বিভিন্ন সিনারিও হতে পারে নাম্বার ওয়ান সিনারিও ইজ আমরা যেই যে যেই অ্যাজামশানে বাজেটেড কমপ্লিশন বা কস বেসড লাইন দাঁড় করিয়েছিলাম সেই অ্যাজামশানের কোনো কিছুই ঠিক নেই রাইট এটা একটা হতে পারে যেমন আমরা ধরে নিয়েছিলাম কথার কথা এক্সচেঞ্জ রেট হবে ডলার এক্সচেঞ্জ রেট ওয়ান ডলার ইস টু এইটি টাকা ধরে আমরা কাজ করেছিলাম হয়তো বা এখন মার্কেট ইনস্টেবিলিটির কারণে সেটা হয়ে গেছে নাইনটি টাকা সো এস্টিমেশন ঠিক নেই ফুল এস্টিমেশনে আমাদের চেঞ্জ আসবে এরকম আরও অনেক কিছু হয়ে থাকতে পারে যা যার কারণে আমার টোটাল অ্যাজামশনগুলো চেঞ্জ করে আবার নতুন করে এস্টিমেট করতে হবে সেই ক্ষেত্রে আমরা বটম আপ এস্টিমেশনটা করবো সেই ক্ষেত্রে আমরা বটম আপ এস্টিমেশন করব হুইচ ইজ নাম্বার ফাইভ ইয়ার সো দেন বটম আপ এস্টিমেশন আসলে এখানে কোনো হিসাব নেই কোনো ফর্মুলা নেই জাস্ট হচ্ছে আমি বাকি যে কাজগুলো আছে সেগুলো নতুন করে নতুন অ্যাজামশান দিয়ে যত টাকা হয় সেটা যোগ করে নেব এখানে একটা আর্বিটারি নাম্বার আমি ধরে নিয়েছি জাস্ট বোঝার খাতে যে অ্যাকচুয়াল কস্ট ইজ এইটি টাকা সো অ্যাকচুয়াল কস্ট ইজ এইটি টাকা এইটি টাকা প্লাস হচ্ছে ইটিসি আমি ধরে নিয়েছি এখানে আমরা বাকি কাজটুকু যা বাকি আছে পঞ্চাশ টাকা শেষ করতে হবে সো ওয়ান থার্টি টাকা হবে আমার এস্টিমেট অ্যাট কমপ্লিশন এস্টিমেট অ্যাট কমপ্লিশন সো দিজ আর দ্য ফোর এস্টিমেট অ্যাট কমপ্লিশন সিয়ার সো এটা হচ্ছে আমরা এভাবে আমরা বের করব নাম্বার সিক্স ইজ ইএসি অ্যাট বাজেটেড রেট বাজেটেড রেট মানে হচ্ছে যে এই প্রজেক্টের ক্ষেত্রে আমরা আগে দেখতে পেয়েছি আমরা সাফার করছি রাইট আমরা সাফ উই আর সাফারিং যেহেতু আমাদের কস্ট পারফরমেন্স এবং শিডিউল পারফরমেন্স দুটাই খারাপ সো আমরা সাফার করছি দ্যাট মিন্স দ্যার হ্যাজ বিন অ্যান অ্যাক্সিডেন্ট যেটা আমরা ধরে রাখতে পারি না ম্যানেজমেন্ট রিজার্ভের উপরে গিয়েছে এমন কোনো ইস্যু চলে এসেছে যেটা আমাদের কন্ট্রোলের বাইরে চলে গেছে যার কারণে আমরা কস্ট এবং শিডিউল ওয়াইজ দুইটাই আমরা খারাপ করেছি রাইট এখন আজকে আমি যখন অ্যানালাইসিস করতে বসলাম এই পয়েন্টে তখন আমি অ্যানালাইস করে দেখলাম যা যা আনসার্টেনিটি আসার সব চলে এসেছে সব চলে এসেছে গোয়িং ফরওয়ার্ড আমি আর এ ধরনের কোনো আনসার্টেনিটি প্রেডিক্ট করতে পারছি না বা দেখছি না বা যেই ইম্প্যাক্টটা এদিকে পড়েছে তার কোনো গোয়িং ফরওয়ার্ড ইম্প্যাক্ট আমি এই পোর্শনে দেখতে পাচ্ছি না ফর ফিউচারে দেখতে পাচ্ছি না 
সেই ক্ষেত্রে আমি কি কনক্লুশন আসতে পারি এই কনক্লুশন আসতে পারি যে আমার যতটুকু কাজ বাকি আছে এই অরেঞ্জ লাইন থেকে এন পর্যন্ত আমার যতটুকু কাজ বাকি আছে সেই কাজটুকু করতে আমার হয়তো যে টাকা আমি বাজেট করেছিলাম সেটাই আমার খরচ হবে সো আমি বাকি কাজের জন্য কত টাকা বাজেট করেছিলাম বাকি কাজের জন্য আমি বাজেট করেছিলাম আসলে বিএসি মাইনাস ইভি কিভাবে একশো বিশ টাকা ইজ মাই বাজেটেড কম্পিটিশন রাইট আমি আর্ন করেছি কত আর্ন ভ্যালু রাইট আর্ন করেছি আমি সিক্সটি টাকা তাহলে আমার এখনও কত টাকার কাজ করা বাকি আছে বাজেটেড কমপ্লিশন দ্যাট মিন্স একশো বিশ টাকার কাজ আমার করতে হবে আমি আদায় করেছি পঁয়ষট্টি টাকার কাজ সো ওয়ান টোয়েন্টি মাইনাস সিক্সটি ফাইভ দ্যাট ইজ ফিফটি ফাইভ টাকার কাজ আমার আরও আদায় করতে হবে সো আমি ধরে নিচ্ছি যে যেহেতু আর কোনো আনসার্টিনি আনসার্টিনিটি নেই এ ফিফটি ফাইভ টাকার কাজ আমরা ফিফটি ফাইভ টাকা খরচ করেই আদায় করে নিতে পারব যেহেতু অ্যাজ পার বাজেটেড সো অ্যাকচুয়াল কস্টের সাথে যখন আমি এটা যোগ দেবো অ্যাকচুয়াল কস্টটা হচ্ছে আমার এইটি প্লাস so it gives us 135 so number 6 is 135 for this said example uh, it can go any way, uh, uh, either way jokhon apni real scenario ne math korben tokhon bibhinno dikhe jete pare so number uh, uh, number 6 point and the second estimated completion process we have discussed budgeted rate number 7 is current co- uh, estimated completion at current cost performance that means আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ডলার রেট এক্সচেঞ্জ রেটের কথা একটু আগে বলেছি ডলার এক্সচেঞ্জ রেট ছিল ওয়ান ইস টু এইটি আমাদের অ্যাজামশন হয়ে গিয়েছে ওয়ান ইস টু নাইনটি এবং দেখতে পাচ্ছি যে গোয়িং ফরওয়ার এটা আর কোনো চেঞ্জ হওয়ার কোনো চান্স নেই দ্যাট মিন্স যেই কাস্ট পারফরমেন্সে আমরা খরচ করেছি আজ পর্যন্ত দ্যাট মিন্স এই অরেঞ্জ পয়েন্ট অরেঞ্জ লাইন পর্যন্ত গোয়িং ফরওয়ার্ড আমরা একইভাবেই খরচ করব একই হারেই তাহলে সেখানে আসলে শুধু শুধু আর কোনো এস্টিমেশনের প্রয়োজন পড়ে না টোটাল বাজেটেড কমপ্লিশন যেটা আমার একশো বিশ টাকা সেটাকে আমরা যদি কারেন্ট কস্ট পারফরমেন্স ইন্ডেক্স দিয়ে ভাগ করি সিপিআই দিয়ে কারেন্ট সিপিআই দিয়ে আমরা যদি ভাগ করে দিই তাহলে আমি আমার নতুন এস্টিমেটেড কমপ্লিশন পেয়ে যাব যেটা এই ক্ষেত্রে ওয়ান ফোর্টি এইট আপনারাও করে দেখতে পারেন ওয়ান টোয়েন্টিকে যদি আমি নাইনটি দিয়ে ভাগ করি তাহলে সেটা ওয়ান ফোর্টি এইটে দাঁড়ায় সো নাম্বার সেভেন ইজ ওয়েন উই ফিল দ্যাট যে হারে আমি খরচ করেছি আজ পর্যন্ত প্রজেক্টের বাকি সময়ও আমি একই হারে খরচ করব তখন আমরা এই এই প্রসেসটা কারেন্ট কস্ট পারফরমেন্স আমরা ইউজ করব হুইচ ইজ নাম্বার সেভেন হিয়ার দ্য সেভেন্থ পয়েন্ট দিস ইজ নাম্বার সেভেন পয়েন্ট নাম্বার এইট ইজ যখন আমি কস্ট এবং শিডিউল পারফরমেন্স দুইটাকেই আমি যখন অনার করতে চাবো যে আমার প্রজেক্টের কস্ট পারফরমেন্স এবং শিডিউল পারফরমেন্স দুটোকেই যদি আমি দুটোকেই নিয়ে যদি আমি সেফ সাইডে একটা প্রেডিকশন করতে চাই যে হোয়াট উইল বি মাই ফোরকাস্ট তখন আমি এই ফর্মুলাটি ইউজ করব ফর্মুলার মধ্যে বেসিক অবশ্যই ঠিক থাকবে যে অ্যাকচুয়াল কস্ট অ্যাকচুয়াল কস্টই থাকবে অ্যাকচুয়াল কস্ট অ্যাকচুয়াল কস্টই থাকবে প্লাস আমার দেখতে হবে যে আমার বাকি কাজ কতটুকু বাকি কাজ আমরা একটু আগেই ডিসকাস করেছি বাকি কাজ ইজ মাই বিএসি মাইনাস ইভি বাজেটেড কম্পিটিশন বিয়োগ আর্ন ভ্যালু এই বিয়োগ ফলটাকে আমরা শিডিউল পারফরমেন্স এবং কস্ট পারফরমেন্স ইন্ডেক্স দিয়ে ভাগ করব দ্যাট ইজ আওয়ার এইট পয়েন্ট হিয়ার দ্য এস্টিমেট এট কমপ্লিশন উইথ এস্টিমেট এট কমপ্লিশন উইথ কস্ট অ্যান্ড শিডিউল পারফরমেন্স সো that gives us 153 for this particular math so amra uh, sob gulo estimation dekhte peyechi ekhon ei prottekta khetre amra estimated completion dekhte peyechi prottekta khetre individually etc o kintu amra dekhte pare right estimate to complete ei portion ta shudhumatro ei portion ta jodi amra dekhte chai this portion is this so estimate to completion is for this 50 taka karon ki অ্যাকচুয়াল কস্ট হচ্ছে আশি টাকা তাহলে আমি ইএসি একশো ত্রিশ থেকে যদি আশি বিয়োগ করি পঞ্চাশ টাকা একশো ত্রিশ থেকে যখন আমি আশি বিয়োগ করবো ফিফটি টাকা এই ক্ষেত্রে ওয়ান থেকে যখন আমি আশি বিয়োগ করবো তখন সিক্সটি টাকা ওয়ান থেকে যখন আমি বিয়োগ করব দ্যাট ইজ মাই সেভেন্টি টাকা সো এভাবে আমরা এস্টিমেট টু কমপ্লিশন বের করতে পারি সো পরীক্ষায় আমাদেরকে খেয়াল করতে হবে যে কোয়েশ্চেনে আমাদেরকে কি ইন্ডিকেট করছে যে বাজেটেড রেটে নাকি কারেন্ট কস্ট পারফরমেন্সে নাকি টোটাল বটম আপ এস্টিমেশনের কথা বলা হচ্ছে নাকি বলা হচ্ছে যে তুমি শিডিউল এবং 
কস্ট দুটোকেই অনার করে তুমি কস্ট পারফরমেন্স এস্টিমেটেড কমপ্লিশন করো তার উপরে ডিপেন্ড করে আমাদের ফোরকাস্টিংটা বের করতে হবে দের ইজ অ্যানাদার ইন্ডেক্স হুইচ উইল বি ভ্যারিয়েন্স অ্যাট কমপ্লিশন ভ্যারিয়েন্স অ্যাট কমপ্লিশন সরি আই ডিড নট রাইট ইট হিয়ার প্রপারলি বাট আই এম রাইটিং ইট হিয়ার ফর ইউ ভ্যারিয়েন্স অ্যাট কমপ্লিশন যেটা হবে সেটা হচ্ছে হবে আপনার ভ্যারিয়েন্স অ্যাট কমপ্লিশনটা হবে ইনফ্যাক্ট ইউর বি এসি হুয়ার ইজ আওয়ার বি এসি নাম্বার ওয়ান পয়েন্ট বি এসি মাইনাস ইউর ই এসি বি এসি মাইনাস ই এসি সো আমি এই পার্টিকুলার কেসে যদি দেখি বি এসি হচ্ছে আমার একশো বিশ টাকা একশো বিশ টাকা বিয়োগ আমার এস্টিমেটেড কমপ্লিশন ফর দিস পার্টিকুলার কেস ইজ ওয়ান থার্টি সো বি এসি মাইনাস ই এসি ইজ মাইনাস টেন দ্যাট মিন্স ফর দিস পার্টিকুলার কেস দিস ইজ মাইনাস টেন হুইচ গিভস আস দ্যাট আমাদের প্রজেক্টটা দশ টাকা ওভার বাজেটে শেষ হবে সো দিজ আর দ্য এস্টিমে ফোরকাস্টিং টেকনিক্স দ্যাট দ্যাট হ্যাজ বিন প্রেসক্রাইব ইন পি এম বক হোপ ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড আমরা গোয়িং ফর আর টু কমপ্লিট সিপিআই এর কনসেপ্ট নিয়ে আসবো এবং দেন উই উইল মুভ অন টু নেক্সট চ্যাপ্টার থ্যাংক ইউ ফর স্টেইং উইথ মি থ্যাংক ইউ